Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour les interviews au cas par cas. Aujourd'hui, Catherine, Catherine Graspay, céramiste, artiste, elle se présente mieux que ce que je ne saurais le faire. Catherine, c'est à toi, présente-nous ta journée type ou ton pitch elevator. Qu'est-ce que, qu que tu préfères bon, ben, Bonjour Thomas, bonjour à tous, je préfère mon pitch elevator. Super euh, je me présente, donc je suis Catherine, je vis dans le sud-ouest de la France. J'ai mon atelier face aux Pyrénées, avec le pic du Midi face à moi. J'aime travailler la matière. Je me passionne pour la céramique, pour la création, mais également pour la passation du savoir. Euh, je me suis formée auprès de céramistes reconnus internationalement et également au CNIFOP, qui est un centre national et international de la céramique. Top. Et suite à toutes ces formations, ben, il m'est apparu important de transmettre tout ce que ces céramistes m'avaient apporté. Donc, euh, Donc des créations, cela, développe... des stages. Des stages. Ok. Euh, tu as une petite phrase sur tes créations. Alors ma particularité, ouais, alors, ma particularité Thomas, c'est que toutes mes créations passent par l'épreuve du feu et par un choc thermique. C'est ma signature. Rien que ça, j'adore, j'adore. Alors du coup, aujourd'hui, les interviews rapides comme ça, c'est pour te présenter. La question numéro 2, c'est quel est donc le grand challenge que tu traverses actuellement et dont tu souhaites parler Alors mon grand challenge, c'est de monter un centre de formation autour de la céramique euh, dans mon atelier à Tarbes. Et yes. voilà. L'idée de monter ce centre de formation, on va dire l'idée qui sous-tend, qui était, qui était initiale avant le fait de monter cette, euh, cette solution de centre de formation, c'était de rester dans ton domaine de transmission tout en développant ton activité. Tout à fait. Et de permettre à tout un chacun d'avoir accès à cet enseignement. Ça marche. Donc, monter un centre de formation, développer l'activité, transmettre ton savoir, ça c'est le challenge. Bah, question numéro 3, quelles sont là où les solutions jusqu'ici que toi tu as mises en place toute seule, euh, toute seule ou avec d'autres personnes, mais qu'est-ce que tu as fait déjà pour aller dans ce sens Alors déjà, en amont, c'est d'avoir commencé à travailler avec toi, ce qui m'a permis de, par le, business, par le business plan et par le plan de trésorerie, de voir que c'était qu'il y avait une petite fenêtre de possible. Yes. À partir de là, je me suis formée au métier de formateur yes. pour tout ce qui est logistique et euh, législation. Ok. Donc, de ton, de ton côté, là où moi, par exemple, je ne suis pas intervenu, c'est justement la démarche de ton côté de te former au métier de formateur toi-même. Euh, la logistique, la législation, bon, pour voilà. quand tu vas là, tu faire venir le regard extérieur. Tout à fait. Et donc, justement, la, la, la question qui suivait, c'était quelles sont les solutions que tu as pu trouver avec quelqu'un d'externe à ta situation Donc, notamment, on a travaillé ensemble dans le parcours « Votre boîte à votre service ». Tu as fait avec moi l'AFP Pro. On a utilisé le business model, le plan de trésor. Toi, ça t'a permis justement de te rendre compte que c'était possible de travailler avec quelqu'un d'externe, pas forcément moi en particulier, mais là en l'occurrence. Ça t'a permis de te rendre compte que tu pouvais passer à la suite, que tu pouvais oser passer à l'étape suivante. Tout à fait, parce que tout simplement, euh, ben, quand tu as la tête dans le guidon, tu ne peux pas te dégager pour avoir une vision globale de ton activité. Tout à fait. Et c'est ce, voilà, ce que tu m'as permis de, ben, de mettre le focus dessus. Et c'est ce qu'on cherche avec le réseau EVE, d'amener de l'entraide avec des regards extérieurs, euh, gratuitement, mmh. de manière confraternelle, pour aider justement à développer cet aspect, euh, permettre de passer à la suite Juste parce que quelqu'un d'externe à ta situation avec un nouveau point de vue va te permettre de passer justement mmh. précisément à quelque chose, toi tête dans le guidon que tu n'arrives pas à voir. Okay. Exactement. Ta voix, pas résumé. Alors, super question, moi qui me tient toujours un peu à cœur, c'est donne-moi ta citation, proverbe, punchline qui permet de mieux appréhender qui est Catherine Graspaille. Alors, ma citation, alors, je vais te la lire. Parce qu'elle est toute neuve, je ne la, je l'ai pas appropriée encore. Elle est de toi. Alors, elle est de moi, avec un peu de Furstein qui est un pédagogue humaniste. Donc, toute cool. personne peut accroître son bien-être hein, par la créativité avec la terre, car l'art de modeler invite à la déconnexion, et ce qui est important, peu importe son âge, son parcours, son handicap. Amen. Très très bien. Euh, écoute Catherine, merci pour cette interview, on va essayer de rester dans le format très court. J'invite encore une fois chacun à 
s'abonner à la chaîne et à regarder dans la description tous les éléments qui vont permettre de retrouver Catherine. On va notamment faire figurer ton Instagram et ton site web pour découvrir tes stages, tes horaires, ce que tu fais, qui tu es, rentrer en contact avec toi. Euh, moi, je propose, on en arrête, on, on, coup, on en arrête là, on s'en arrête là, pardon, euh, pour cette interview. À la plus pour tout le monde, et puis nous, on se retrouvera pour une autre, une autre occasion ensemble. Au revoir, Thomas. Très bonne journée, à bientôt. Merci.